Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est euh, la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on entend la dernière phase de cette euh, collection que j'ai acquise récemment. Donc, pour ceux que c'est leur première leur premier visionnement. Euh, je passe à travers les communes et les hommes communes, comme ça, vite vite. Je m'arrête à lire les rares et quelques communes et hommes communes que je sais qui peuvent avoir de l'intérêt. Comme à l'habitude, ceux qui, si j'en passe, euh, faites-moi le savoir dans les commentaires. Je le dis souvent, je ne connais pas toutes les cartes magiques, ni toutes leurs valeurs. Donc... Euh, Gênez-vous pas pour me flaguer s'il y a des bonnes communes, des bonnes communes que j'ai passées rapidement. Si vous voulez, euh, je passe les quatre rapidement. Si vous voulez, vous êtes toujours en mesure de poser la vidéo afin de pouvoir lire une carte. Euh, poser pour lire, lire ce qu'elle fait. Sinon, euh, ben. C'est la première fois, en fait, que je filme une collection que, que j'achète. Euh, ça sera sûrement pas la dernière. Je vais voir si je vais garder cette formule-là ou si je vais prendre une autre approche parce que ça fait beaucoup de cartes. Moi, je trouve ça intéressant. Euh, J'ai essayé de pas trop en voir avant pour faire en même temps que vous certaines découvertes euh, je trouve ça toujours plaisant de rose tag c'est comme ouvrir un méga booster où tu sais pas ce que tu vas avoir ou ce qui t'attend Donc, dépendamment, c'est ça, de la prochaine collection, de la grosseur de la prochaine collection ou de la réponse de cette série de vidéos-là, si jamais euh, je verrai si je garde le même format ou si je présente juste les rares ou si je présente, euh, je fais un pré-classement, ça sera à déterminer. Kenju of the Falls, Miro Commerce. Toujours le fun à avoir ça. Surtout quand c'est un deck de Merfolk. Je suis c'est tranquille dans le bleu. On le sait que la plupart des rares qu'on a croisés, c'était tout le temps par batch. Comme si euh, ils s'étaient tous ramassés ensemble. Bond of Quick Sliver, Pin to Earth. Ça fait du classement à faire après, ça. Shaker Geist. Schlick Geist. Tom Scour. Schlick Geist. Tom Scour. Hindu Paranoia. Bentic Giant. Dreamcatcher. Cloud Seeker. Sky Game. Serpent du fleuve. Strategic planning. Strategic. Uh, failed inspection. We fate. Creeping chill. Envelope. Peel from reality. Hands binding. Gone missing. <laughs> yeah. Les cartes qui ont été jouées. Crazy Homunculus. J'ai tout le temps le cœur qui arrête quand je vois le petit symbole noir. <rire> je me dis, ah, peut-être un Ristic Study. Jusqu'à date, hein. pas de Ristic Study. Fred, Freed of the Real. From the Real, excusez. Freed, freed from the Real. Oh, ah, mais Ah! Exclude! Zuran Spellcaster. Defy Gravity. 
Это лаг. Привет. Рунбагл. Welcome to the fold foil. Deux colorless, deux bleus, madness, X plus deux bleus. Si tu discardes cette carte en exil, quand tu l'as fait, tu peux la caster pour son madness cost ou la mettre dans le graveyard. C'est comme contrôle de la target créature qui a un toughness de deux ou moins. Euh, ouais, si euh, le madness cost est payé, si le madness cost est payé à la place, au lieu de gagner, euh, si tu gagnes, voyons, si tu as payé le Madness Cost à la place, tu gagnes le contrôle d'une créature qui a le Toughness X ou moins. Excusez-moi. Wordly Cancel. Frost Breath. Hérite du jour et de la nuit. Arcane Woman Sir. Wordly Cancel. Ah, Cloak Siren. Oh, on va Bill. State of Secrets. Wing Splicer. Flux Mage. Skyship. Un modèle. Ogre of Boras. Dissipate. Just Sky Elder. Disrupt. Disrupt. Rainbow Crow. Skyline Predator, Opportunity, Merc Lurker, Dampin' Tot, Curiosity, Psychic Spiral, Curiosity, Aerial Formation, Parents Unmaking, Worldly Cancel, Model the Mixture, Serpent, Oeil Vagabond, Wizned Snitches, Mind Score Dragon, Essence Leak, Manipulate Fate. Quite speculation. Quash. Ender. And Snare. Fairy Squadron. Zephyr Spirit. Camille de Larme. Sniffle. Weir. Uh, Ninja des Heures Noires. Shinobi. Siren. Rise from the tide. Slide bender. Favorable wind. Killer whales. Scuttler. Ogre of Manas. Scalar. Illuminator. White walk. Flex mage. Last in top. Uncovered clue. Skiing. Bounty. Trésor cruise. Probe. Probe, probe, oui. Well. Train of thought. Très accroche. Temporal fissure. Divination. Fairy squadron. Fantasmal terrain. Disperse. Merchant. Doorkeeper. C'est Mike Wazowski dans Monster Inc. Rune Buckle. <laughs> Just the wind. Oh, Vex. Essence Scatter. Dive down. Grip of Amnesia. Siglet Starfish. Ninja of the Power. Storm Watch. Eagle. Negate Wall of Vapor. Woo! Ah, Sol de Visage. Hein? On voit du bleu avec un petit drapeau, on se dit ah! Peut-être un face of wheel. Mais non, c'est un seul divisage. Travel, travel cloak. Wipe away. Split second, return ta... ça, tu ramènes une permanente, mais tu peux pas te le faire contrer. C'est quand même pas si mal. Inter trade win. Wings. Ancient card. Ghostly Wings. Désert Ambition. Oh! Startled Awake. Deux colorless, deux bleus. Target opponent met les 13 tre euh, top cards de Salivary dans son graveyard. Trois colorless, deux bleus. Tu euh, mets Startled Awake de ton graveyard sur ton battlefield transformé. 
Tu peux juste faire ça quand tu peux faire une sorcerie et il se transforme en... Une 1-1 Shkulk ne peut pas être bloqué par des créatures qui ont plus de power qu'elle. Quand il fait du combat damage, tu, tu peux le ramener. Tu peux le ramener dans les owner's hand. Ok, fait que tu fais discarter, tu le flippes, tu le ramènes. Ouais, ok. Trade Secrets, un colorless, deux bleus. Target ton opponent, pige deux cartes. Toi, tu piges quatre, jusqu'à quatre cartes. Puis l'opponent peut euh, refaire, repiger euh, autant de fois qu'il veut. Répéter le process autant de fois qu'il veut. On en a trois. Nibilis of Frost. Deux colorless, deux bleus, trois, trois. Flying Prowess. Quand tu castes une non-créature spell, il gagne plus un plus un jusqu'à la fin du tour. Quand tu castes un instant ou une sorcerie, tu tapes une créature qu'un opponent contrôle et elle ne s'en tape pas pendant son ex untap phase. Illusionary Gain. Trois colorless, deux bleus. Enchante une créature. Tu contrôles la créature enchantée. Quand cette créature, euh, quand une créature entre sur le battlefield euh, sous un opponent contrôle, tu attaches Illusionary, Illusionary Gain à cette créature. Fait qu'elle jump, mais automatiquement. Confident of Mind, 4 colorless, 1 bleu. Tu révèles les top 3 cartes de ta librairie. Le target opponent peut choisir de mettre ces cartes-là dans tes mains. S'il ne le fait pas, tu mets ces cartes dans ton graveyard et tu piges 5 cartes. Scatter uh, to the wind, 1 colorless, 2 bleus. Counter target spell, Awaken 3, 4 colorless, 2 bleus. Tu peux caster cet aspect-là pour 4 colorless, 2 bleus. Si tu le fais, tu mets aussi 3 plus 1 plus 1 counter sur des lands 0-0 qui deviennent des créatures et qui ont haste, mais c'est encore un land. Tu es souvent, celle-là. Glyph Keeper, 3 colorless, 2 bleus, flying, 5, 3 sphinx. Quand il devient target, on un spell d'habilité pour la première fois à chaque tour. Il, counter le, il, il compte le sort automatiquement. Une bombe pour 5 colorless et 2 bleus. Tu peux l'exiler de ton graveyard, puis il revient en Wild Zombie Sphinx, euh, pas de Manacos qui a la même habilité. Hours of Eternity. 2x plus 3 bleus. Tu exiles X, target creature card d'un graveyard pour chaque carte qui ont été exilées de cette façon-là. Tu crées un token qui est un, un copie de cette carte-là, sauf que c'est un 4-4 Black Zombie en plus. Exert Influence, 4 colorless, 1 bleu. Converge, tu gagnes contrôle du target créature qui a son power moins ou égal au nombre de couleurs de mana que tu as utilisé pour caster Exert Influence. Temporal Distortion, 3 colorless, 2 bleus, enchantement. Quand une créature ou un land a, a devient tapé, tu mets un Hourglass Counter sur lui. Les permanents qui ont un Hourglass Counter sur eux ne s'untapent pas pendant l'untap step. Au début de chaque upkeep de chaque joueur, tu enlèves toutes les euh, Hourglass Counter sur le, ce que le joueur contrôle. Kao Minamo Historian, 2 colorless, 2 bleus, 2-2, deux, deux. Human Wizard. Quand que Minamo arrive en jeu, tu cherches ta librairie pour 3 instants card et tu les removes from the game puis tu rabraves ta librairie. X plus stat, tu peux jouer une carte qui a un mana converti de X, euh, X ou moins qui a été euh, enlevé, remové de la librairie avec, euh, par KO sans payer son mana cost. Broadstar, qui est une 8 colorless et 2 bleus, affinity pour artifact. Donc, un de moins pour chaque artefact que tu contrôles. Flying. Puis, alors, Power et Toughness égale au nombre d'artefacts que tu as. Un autre Brawl Star. Dig Through Time. 6 colorless, 2 bleus. Delve. Ça veut dire que tu peux exiler une carte de ton graveyard. En fait, pour chaque carte que tu exiles de ton graveyard, tu peux réduire le coût de 1 colorless. Tu regardes les 7 premières cartes de ta librairie. Tu en mets 2 dans ta main et le reste en dessous de ta librairie. Un autre trade secret. Tomorrow Azami's Familiar. 5 colorless, 1 bleu, une 1-5. Pour un spirit. Euh, si tu serais pour piger une carte, tu peux regarder les trois premières cartes de ta librairie. Tu en mets une dans tes mains et le reste en dessous dans n'importe quel ordre. Donc c'est une espèce de scry ou de. Jace Archivist. 1 colorless, 2 bleus, 2-2. Un bleu plus tap, chaque joueur discarte sa main 
et pige euh, un nombre de cartes égal euh, au plus grand nombre de cartes qui a été discarté. Deux fois. Send to sleep. Telling time. Oh, Fairy Invader. The no existence. Unsummon. Rush of Ice. Color of Glades. Rise of Eagles. Will of the Naga. Nivix Barrier. Unsummon. Grand Missing. Color of Glade. Fugitive Homunculus. Ça fait le tour pour le bleu. On va compléter cette vidéo avec les landes. En fait, cette série de vidéos sur cette collection avec les landes. Encore une fois, on va flaguer les rares. Euh, et ceux qui peuvent être. On a des couple de Dark Steel Stadel. Waste of War Encampment. Gilgate. Carnaria. Carnayum. Carnaurbog. Volcano. Shimmering Grotto, Seraph Sanctuary, Desert, oh, Underground River, add un colorless tap, ou add un noir et euh, un bleu ou un noir, mais t'as fait un point de dommage, c'était la suite, euh, tout de suite après les Dual Land qui sont sortis euh, sur les sur ceux là. Euh, Rat Sedge, add un colorless à ton mana pool, paye 4 plus tap, tu le sacrifies, fait un point de dommage à target créature ou un joueur. D'accord. Seraph Sanctuary, Tainted Field, Akmun Refuge, Akum Refuge, Sefted Dune, Opulent Palace, Fertile Ticket, Three Top Village, Sandstone Bridge, Desert of the Glorified, All of Gilgate, Evolving Wild, Lanoa Waste, Add un mana colorless à ta mana pool. Tu peux adder un noir ou un vert, mais il te fait un point de dommage. Academy Rune. Add un colorless. Un colorless, un bleu. Tap. Tu mets target artefact de ton graveyard sur le top de ta librairie. Oh, deux fois. Ça, c'est bien ça. Une Inlfoil. Salt Marsh. Isette. Grul. Jungle Hollow. Tant qu'une promenade. Jungle Hollow. Celestia, Jungle Hollow, il me j'aime ça dire ça, Jungle Hollow. Ouais, yeah. Scott Baron, Tranquil Cove, Desert, Terraformic Expanse, Lee Chedred, Chedden Swamp, Unknown Shore, Elf Flame Palace. Evolving Wild. Oh, Seat of Synod. Of the Synod. Glimmer Post. Glimmer Post. Cloud Post. Cloud Post. Common Tower. Ça, c'est toujours pratique. Oh, Mossworth Bridge. Hide away. Solen entre sur le battlefield tapé. Quand il arrive, tu regardes les top. 4 cartes de ta librairie, tu en exiles une face down, puis tu mets le reste en dessous de ta librairie. Tap, add un vert. Un vert plus tap, tu peux jouer la carte exilée sans payer son mana cost si tu contrôles un, le power total de tes créatures et de 10 ou plus. Nefalia Drown Yard, add un colorless à ton mana pool. Un colorless, un bleu, un noir. Tap, le, un joueur met les top. Trois cartes de Salvary dans son graveyard. Dimir. Salt Marsh. Jungle Hollow. Chouinoisis. Irrigation Ditch. Farm. Mansion Spring. Bug Wreckage. Géothermal Crevice. Clovis. Clovis. Erith Grove, Sulfur Vent, Tranquil Promenade, oh, Transguild Promenade, pas Tranquil Promenade, Transguild, Tranquil Cove, Thornwood Fall, Highland, Sulfur Vent, Rushwood Grove, Crossan Verge, Cabal Pit, Sandstone Bridge, et Kelnick Garden. 
ça fait le tour. Merci d'avoir été là, d'avoir été patient. J'espère que vous avez apprécié cette série, cette longue série de vidéos. Euh, vous avez vu chaque carte euh, qu'on a eue dans cette, cette collection-là. Donc, euh, sans plus tarder, je vous souhaite euh, une belle journée, une belle soirée. On se revoit la prochaine fois.